அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் விஞ்ஞான பாடத்தை நாங்கள் வெவ்வேறு வகையான முறைகளில் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து பல காணொலிகளில் வெவ்வேறு கோணங்களில் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் எனவே இன்று எங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற இயற்கையான சில அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக இந்த பாட வேலையிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பாடம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஆனது என உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள வேண்டிய தேவை கட்டாயமாக இருக்கின்றது ஏனெனில் இந்த இயற்கை அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்படுவது அதிகளவில் பாதிக்கப்படுவது மக்களே எனவே அந்த மக்களுடைய பாதிப்புகளிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்க வேண்டிய தேவை எங்களுடைய இந்த கல்விக்கு உண்டு அந்த வகையில் இந்த பாடம் எங்களுடைய விஞ்ஞான பாடத்திட்டத்திலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த அறிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக இந்த அனர்த்தங்களிலிருந்து உங்களை அதாவது எங்களை மக்களை பாதுகாக்கின்ற முறைகள் என்ன எவ்வாறான அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகின்றன அவற்றிலிருந்து எவ்வாறான பாது பாதுகாப்பு முன் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் அவை தொடர்பான விவரங்களை எவ்வாறு அறியலாம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை இந்த பாட வேலையின் ஊடாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே வாங்க இந்த பாடத்தை பார்க்கலாம் இதிலே விஞ்ஞானம் தரம் ஒன்பது தவணை மூன்று அழகு பதினெட்டு பாட பாடம் இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்ற இந்த பாடத்தை இன்று நோக்க இருக்கின்றோம் எனவே அதனுள் செல்லலாம் தேர்ச்சி மட்டம் நான்கு தசம் பூஜ்ஜியம் புவி மற்றும் அண்டவழியின் இயல்புகள் உடைமைகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்முறைகள் என்பவற்றை விளங்கி அறிவுபூர்வமாகவும் பேண்தகு முறையிலும் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக தேடி ஆய்வர் அதாவது புவியின்ற மற்றும் அண்ட வெளியின் இயல்புகள் உடைமைகள் மற்றும் அவற்றினுடைய செயற்பாடுகள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை அறிவுபூர்வமாக ஆராய்ந்து அதனை பேண்தகு முறையில் பயன்படுத்தி நாங்கள் அது தொடர்பான ஆய்வுகளை செய்ய வேண்டியதான் இந்த பாடத்தினுடைய தேர்ச்சி எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் மிகச்சிறிய இந்த பாட அழகினுடைய மிகச்சிறிய மட்டமான அந்த தேர்ச்சி மட்டத்தை பார்க்கலாம் வாங்க இந்த தேர்ச்சி மட்டம் என நாங்கள் நோக்கும்போது தேர்ச்சி மட்டம் என்பது மிகச்சிறிய இந்த பாடத்தினூடாக முக்கியமாக நீங்கள் அடைய வேண்டிய விடயம் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த விடயத்தை நாங்கள் இப்பொழுது நோக்கலாம் அதன்படி தேர்ச்சி மட்டம் நான்கு தசம் மூன்று இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பான விஞ்ஞான ரீதியிலான பின்னணியை தேடி ஆய்வர் விஞ்ஞான ரீதியிலான நீங்கள் வடிவாக கவனிக்க வேண்டியது உன்னிப்பாக இயற்க இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பான விஞ்ஞான ரீதியிலான விஞ்ஞான ரீதியிலான பின்னணியை என்ன காரண காரியங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஆராய்வது தான் இந்த பாடத்தினுடைய பிரதானமான தேர்ச்சி மட்டமாக அமைந்திருக்கின்றது எனவே நீங்கள் அறிவுபூர்வமாகவும் விஞ்ஞான ரீதியாக அதாவது பின்னணி வந்து எப்படி இருக்குது ஏன் ஏற்படுது எவ்வாறு இது நிகழுது அந்த நிகழ்வுகளை எவ்வாறு முன்கூட்டியே அறியலாம் அதை எவ்வாறு தடுக்கலாம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை இந்த பாட அழகை கற்றுக்கொள்வதனூடாக நீங்கள் அந்த அறிவையும் பயன்பாடுகளையும் அறிந்து கொண்டு பயன்படுத்த முடியும் தொடர்ந்து இந்த பாட வேலைகள் இந்த பாடத்துக்காக எட்டு பாட வேலைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நாங்கள் இப்பொழுது அடுத்த விடயத்துக்குள் வரலாம் இயற்கை அனர்த்தம் இயற்கை அனர்த்தம் என்று சொல்கிறீங்களே சரி சரி எனக்கும் விளங்குது என்ன இயற்கை அனர்த்தம் ஒரு அனர்த்தம் என்றது என்ன என்ற சொல்லுக்கான விளக்கம் கட்டாயமாக தெரிய வேண்டும் ஏனெனில் இந்த இயற்கை அனர்த்தம் இயற்கை என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இயற்கையாக எங்களுடைய நாங்கள் மனிதனுடைய தலையீடு இன்றி தானாக நிகழ்கின்ற அந்த செயற்பாடுகள் எல்லாம் இயற்கையான செயற்பாடுகள் எனவே அவ்வாறு நிகழ்கின்ற அந்த செயற்பாடுகளில் மழை வீழ்ச்சி வெப்பநிலை இப்படி பல்வேறு பட்ட நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பூமியிலே எனவே நாங்கள் 
பல விடயங்களை நோக்கலாம் அந்த வகையில் இருக்கின்ற அந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு அனர்த்தம் என்று சொன்னால் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற அதாவது வந்து திடீர ஏற்படுகின்ற அந்த பாதிப்பு எங்களுக்கு அதாவது மக்களுக்கும் அல்லது பொருட்களுக்கோ அல்லது உடைமைகளுக்கோ சேதத்தை விளைவிக்கின்ற அந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் அனர்த்தம் என்று சொல்வோம் அது செயற்கையாக ஒரு குண்டு வடிக்கின்ற போது அல்லது ஒரு வேறொரு நிகழ்வொன்று நிகழ்கின்ற போது செயற்கையாக எங்களால் மனிதனால் உருவாக்கப்படுற அனர்த்தங்களும் உண்டு அதே நேரம் இயற்கையான இந்த நிகழ்வுகளின் போது ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை நாங்கள் சொல்வோம் இயற்கை அனர்த்தங்கள் இயற்கை அனர்த்தங்கள் அப்போ மனிதனுடைய கவனித்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் இயற்கை அனர்த்தம் என்றால் என்னென்று நீங்களும் எழுதி நோட் பண்ணி கொள்ள வேணும் என் அப்பார் நோட் பண்ணுகின்ற போது தான் அதை எழுதி கொள்வதன் ஊடாக நீங்கள் பரீட்சைகளுக்கும் மற்றும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் மீண்டும் பார்த்து தயார்படுத்துவதற்கும் உங்களுக்கு உதவும் எனவே நீங்கள் என்னை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இந்த விடயங்களை எழுதி கொள்வதற்கு தயாராக நீங்கள் இந்த காணொலிகளை பார்க்கின்ற போது இருந்து குறித்து கொள்ள கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது எனவே இதை பார்த்து வரலாம் இயற்கை அனர்த்தம் மனிதனின் தலையீடு இன்றி இயற்கையான செயல்முறைகளினால் மனிதனுக்கும் விலங்குகளிற்கும் உடைமைகளிற்கும் ஏற்படும் சேதம் இயற்கை அனர்த்தம் எனப்படும் எனவே இந்த இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இங்கே பல விடயங்களை நோக்கியிருக்கின்றோம் மனிதனுடைய தலையீடுன்றி இயற்கையாக நிகழ்கின்ற செயன்முறைகளினால் மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடைமைகளுக்கும் சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அந்த நிகழ்வுகளை நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் இயற்கை அனர்த்தங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்குதோ இயற்கை அனர்த்தம் என்றா என்ன என்பது இப்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் நீங்கள் நன்றாக குறித்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இதனுடைய அடுத்த விடயத்துக்கு நோக்கலாம் இந்த இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து விட்டோம் அந்த இயற்கை அனர்த்தம் என்றா என்ன என பார்த்து விட்டோம் இப்பொழுது இலங்கையில் ஏற்படக்கூடிய இயற்கை அனர்த்தங்கள் என நாங்கள் கருதக்கூடிய சில விடயங்கள் இங்கே இருக்கின்றன அவற்றை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது சூறாவளி இது இலங்கையை தாக்குகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருந்திருக்கின்றன அதனுடைய இழப்புகள் பாதிப்புகள் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கின்றன எனவே முதலாவது சூறாவளி இரண்டாவது புவி அதிர்வு என்னும் பாரிய அளவில் ஏற்படவில்லை இருந்த போதிலும் புவி அதிர்வு சுனாமி இலங்கையை தாக்கி இருக்கின்றது எனவே அடுத்தது காட்டுத்தீ காட்டுத்தீயும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன எனவே இந்த நான்கு விடயங்கள் தவிர இன்னும் இயற்கை அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இலங்கையில் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் காணப்படுகின்ற இயற்கை அனர்த்தங்களாக இவை நான்கும் உங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் முதலாவது சூறாவளி இரண்டாவது பூமி அதிர்வு மூன்றாவது சுனாமி நான்காவது காட்டுத்தீ எனவே சூறாவளி புவி அதிர்வு சுனாமி காட்டுத்தீ எனவே இந்த நான்கு விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் நோக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது முதலாவதாக நாங்கள் தற்பொழுது சூறாவளியை பற்றி நோக்கலாம் இந்த சூறாவளி கொண்டு வரப்போதுண்டா எப்படி தெரியும் என்ன அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு சூறாவளி வருது அப்படி என்று இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடிய முறைகள் என்ன என்பதும் தெரிய வேண்டும் அதற்கு முன்னர் ஒரு சூறாவளி ஏற்படுவதற்கு ஏதுவாக அமையக்கூடிய தாழ் அமுக்கம் ஒரு பிரதேசம் ஒன்று உருவாகின்ற போதுதான் அங்கே சூறாவளி உருவாகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் எனவே முதலில் அந்த தாழ் அமுக்கம் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக நோக்கலாம் எனவே தாழ் அமுக்கம் என்றால் அந்த தாழ் அமுக்கத்தை கொண்டிருக்கிற அந்த பிரதேசம் என்றால் என்ன என்பதை தற்பொழுது நாங்கள் வரையறுத்து கூறலாம் முதலாவது பார்த்தீங்க என்றால் அதில் புவியின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மையில் வளிமண்டலத்தில் யாதேனும் இடத்தில் வளி அமுக்கம் அதனை சூழ உள்ள பிரதேசத்தை விட குறையும் போது தாழ் அமுக்க பிரதேசம் தோன்றும் அப்போ நாங்கள் நோக்குகின்ற போது புவியின்ற மேற்பரப்பில் இருக்கிற இந்த வளிமண்டலத்தில் ஜாதேனும் ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கின்ற அந்த அமுக்கம் சூழ இருக்கின்ற அதை சுற்றி இருக்கின்ற வளி அமுக்கத்தை விட குறைவாக அதிலெல்லாம் கூடவாக இருக்கும் சுத்தவர வளி அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பிரதேசத்தில் சுத்த வர இருக்கின்ற அந்த அமுக்கத்தை விட வளிமண்டல அமுக்கம் குறைவாக இருக்கும் இது என்ன வளிமண்டல அமுக்கம் என்ற என்னென்று விளங்குகின்றேன் அப்படி யோசியாதே இங்கே ஏற்கனவே படித்து நாங்கள் என்ன அது வளிமண்டல அமுக்கம் என்றால் வழியினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற அந்த அமுக்கத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் வளிமண்டல அமுக்கம் 
கடல் மட்டத்தில் வளிமண்டல முக்கம் அவ்வளோ சொல்லுங்கள் பாபா ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறான் எங்கே நீங்கள் ஒருக்கா சொல்லுங்கள் பாப் ஆ நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் வடிவா ஞாபகப்படுத்தி பண்ணுங்கோ எவ்வளவு எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ரசம் கடல் மட்டத்தில் மேலே அதிட உயரம் அதாவது நிலத்தின் உயரம் அதிகரித்துண்டு போக அங்கே அமுக்கம் குறைந்து கொண்டு செல்லும் எனவே கடல் மட்டத்தில் எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் ரசம் அல்லது எழுநூற்றி அறுபது மில்லி மீட்டர் ரசம் அல்லது பஸ்காலில் நாங்கள் குடிக்கணும் ஆயிரத்தி அறுபத்தாறு இவ்வாறு அந்த வளிமண்டல அமுக்கம் கடல் மட்டத்தில் இருக்கிற அமுக்கம் மாறாது எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் கடல் மட்டத்தில் இருக்கிற அந்த வளிமண்டல அமுக்கம் மாறாது நிலமட்டம் உயர உயர அந்த நிலமட்டங்களில் அமுக்கம் என்ன செய்யும் படிப்படியாக உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க குறைந்து செல்லும் அப்போ நீங்கள் தெளிவாக அதை விளங்கி கொண்டிருப்பீங்க நம்புகிறேன் அப்போ இந்த அமுக்கம் என்ன என்ன தாழ் அமுக்கம் என்ன என்ன சுத்தவர இருக்கிற இடத்தை விட மையத்தில் அந்த இருக்கின்ற அந்த சூழல் உள்ள பிரதேசங்களில் உயர் அமுக்கமாகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் அந்த அமுக்கத்தை விட குறைவான அமுக்கத்தை கொண்டிருந்தால் அந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னு தாழ் அமுக்க பிரதேசம் விளங்குதோ வடிவா ரைட் அப்போ இனி நாங்கள் பார்ப்போம் தாழ அமுக்க பிரதேசம் என்னென்னு பார்த்தா சொல்லோ இனி பார்க்க போகிறோம் சூறாவளி என்றா என்னென்ட்டு இதில் தான் விஷயம் வருது பார்த்து கொள்ளுங்கோ என்னென்னு பார்ப்போம் தாழ அமுக்க பிரதேசம் மேலும் மேலும் வலுப்பெறும் போது என்னது தாழ அமுக்க பிரதேசம் மேலும் மேலும் வலுப்பெறும் போது அமுக்க இறக்கமாக மாற்றமடைந்து மேலும் அதிகரிப்பதனால் சூறாவளி தோன்றுகின்றது அப்போ என்ன ஏது தாழ அமுக்க பிரதேசத்தில் மேலும் மேலும் வலுப்பெறுறேன்னா அதன் அமுக்கம் இன்னும் வேறுபாடு உயர்வாக வந்து அமுக்க இறக்கமாக மாற்றமடையும் அந்த அமுக்க இறக்கமாக மாற்றமடைந்து மேலும் இன்னும் அதிகரிச்சுண்டு போக அந்த வேறுபாடு அங்கே சூறாவளி தோன்றுகின்றது அப்போ தாழ அமுக்கம் அமுக்க இறக்கமாக மாறி அதுகம் இன்னும் அதிகரிச்சுத்தான் என்ன வரும் சூறாவளி வரும் என்னது சூறாவளி என்றா அதைத்தான் நாங்கள் பார்க்கணும் இனித்தான் படிக்க போகிறோம் என்னது சூறாவளி என்றா எப்படி என்ன மாதிரி அமைப்பாக இருக்கும் என்ன மாதிரி சுற்றுதா ஓ சூறாவளி என்றா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் என்ன சுற்றி சுழன்று அடிக்கிற அந்த காற்று ஏன் பல படம் பார்த்தனீங்கள்தானே என்ன ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதங்களில் இயற்கை அனர்த்தங்கள் மட்டும் இல்லை நேரடியாக பார்க்குறத விட வீடியோவில் பார்க்கல உங்களுக்கு அதனுடைய தாக்கம் தெளிவாக படம் பிடித்து காட்டப்படும் எனவே அவ்வாறான பல படங்கள் அந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீர்கள் தற்பொழுது நாங்கள் அவை எவ்வாறான அமைப்பை கொண்டிருக்கு சூறாவளி என்றா என்ன என்பதை நோக்கலாம் வாங்க இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சூறாவளியின் நகர்வு அதாவது என்னத்தில் எடுத்திருக்கு செய்மதி ஊடாக வளிமண்டலத்தை செய்மதியின் ஊடாக இந்த வளிமண்டலத்தை நாங்கள் மேலே இருந்து நோக்குகின்ற போது அந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கின்ற அந்த முகில்களினுடைய ஆசை வந்த சுழி காற்று எவ்வாறு மாற்றமடைந்த அந்த நகர்வு நடைபெறுவது சூறாவளி ஒன்றின் நகர்வு எவ்வாறு அமைகின்றது அங்கே இருக்கிற அமுக்க பிரதேசம் என்னென்ன அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது என்பதை காட்டுகின்ற ஒரு வீடியோ உண்டு அதனுடைய கிளிப் உண்டு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வாறு இது மாற்றமடைந்து நகருகின்றது என்பதை செய்மதி படத்தின் ஊடாக நாங்கள் அவதானித்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே மேலே இருந்து பார்க்கின்ற போது இவ்வாறான தோற்றம் ஒரு சுழி நீங்கள் இதை நீரில் நீர்லையும் செய்து பார்க்கலாம் ஆனால் இது வளிமண்டலத்தில் உண்மையாக நிகழ்ந்த அந்த வீடியோ செய்மதியினுடைய பெறப்பட்ட வீடியோ ஆகும் எனவே அந்த காற்று சுழித்து கொண்டு அதாவது சுழற்சி ஒன்று நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு வலஞ்சுழியான ஒரு சுழற்சி ஒன்று நிகழ்கின்றது அதிலே மத்தியிலே ஒரு துவாரம் போன்ற ஒரு கரண் துளை ஒன்று காணப்படுகிறது சுத்த வர ஒவ்வொரு வரி வரியாக கட்டமைப்பு முகில் கூட்டங்கள் காணப்படுகின்றன இவையெல்லாம் இந்த சூறாவளியின் அமைப்பு இது மேற்புற தோற்றம் இனி நாங்கள் அடுத்ததை பார்ப்போம் ரைட் இந்த சூறாவளியின் காற்று அந்த சூறாவளி நிகழ்கின்ற போது முகில்கள் ஒரு திசையில் இந்த காற்று அசைவு ஒன்று நிகழ்வதை நாங்கள் அவதானித்தனாங்க மேலே இருந்து நோக்கினாங்கள் எனவே அதனுடைய திசை அந்த சுழற்சி அடைகின்ற திசையை இவ்வாறு தெளிவாக காட்டியிருக்கிறார்கள் அதாவது அம்புக்குறியின் ஊடாக என்றால் ஒரு திசையிலே அல்ல அந்த திசை மாற்றமடைந்து ஒரு சுழற்சியாக ஒரு வட்ட சுழல்கின்ற ஒரு அமைப்பாக வந்து அது அசைகின்றதை நாங்கள் நோக்கலாம் எனவே அதனுடைய காற்று அங்கே நிகழ் வீசுகின்ற திசையும் அந்த முகில்கள் அதன் ஊடாக அசைகின்ற திசையும் இதிலே தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அம்புக்குறிகளின் ஊடாக அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கு தெளிவாக 
விலங்கும் என்ன இங்கே நடக்கிறது எவ்வாறு என்ன திசையில் நகர்கிறது போன்ற அந்த அசைவுகள் எப்படி இருக்கின்றதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கி கொள்ள முடியும் சரி அடுத்ததை பா இந்த சூறாவளியின் அமைப்பு எப்படி இருக்கு வடிவாக பார்த்துக்கணும் இது ஒரு சூறாவளியினுடைய என்னது நிலை குத்து வெட்டு முக தோற்றம் ஒரு பெரிய சூறாவளி என்றால் அகன்றது நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சூறாவளின்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் இல்லை என்ன பல கிலோமீட்டர்கள் ஐம்பது அல்லது அறுபது கிலோமீட்டர்கள் மட்டுமல்ல அதை விட பெரிய அளவிலான பர பெரிய பிரதேசத்தை உள்ளடக்கியதாகத்தான் சூறாவளிகள் நிகழும் அந்த வகையிலே நாங்கள் நோக்குகின்ற போது அதனுடைய கட்டமைப்பை நோக்கினால் மேலே இவ்வாறான ஒரு கட்டமைப்பு பரந்ததாக இருக்கிறது அதுக்கு இடையிலே அந்த எங்களுடைய சுருள் சலாகை வடிவிலே என்ன முகில்கள் அமைந்திருக்கின்றன அதாவது சுருள் சலாகை இதில் பேரங்கள் குறைவாக இருக்குது முகிலினுடைய செறிவு கூடவாக சலாகை வடிவிலே இந்த முகில் கூட்டம் அப்படியே வளைவாக வளையம் வளையமாக இருக்கிறது இந்த அமைப்பு இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறு அந்த திசையிலே முகில்கள் சுழன்று சுற்றி கொண்டிருக்கும் அசைவு அப்போ அது ஒரு வேகமான அசைவாக இருக்கும் அதைத்தான் நாங்கள் அந்த அசைவினால தான் இந்த சூறாவளி ஏற்படுகின்றது எனவே இதை சொல்வோம் சுருள் சலாகைகள் என்றது என்ன என்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது கண் சுவர் கண் என்பது மத்திய பகுதியிலே இருக்கிற நாங்கள் இந்த எண்ணத்தில் மத்திய பகுதியிலே இருக்கின்ற சுருள் வடிவத்திலே மேலெழுகின்ற முகில் கூட்டங்களுக்கு மத்திய பகுதியிலே இருக்கின்ற அந்த அமைப்பை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னண்டு கண் சுவர் கண் சுவர் அப்போ அந்த கண் சுவர் அல்ல கண் சுவர் என்று சொல்லப்படுவது இந்த கண்ணிற்கு பக்கப்புறமாக காணப்படுகின்ற அந்த முகில்களை கொண்ட கூட்டம் கண் என குறிப்பிடப்படுவது தான் மத்திய பகுதியிலே காணப்படுகின்ற மைய பகுதியிலே இருக்கின்ற அந்த சுருண்டு மேல் நோக்கி சுழற்சியடைந்து மேல் நோக்கி நகருகின்ற முகில் கூட்டங்களை கொண்ட அந்த மத்திய பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த அமைப்பை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் கண் அப்போ அந்த கருந்துளைகளாக போன்ற தோற்றத்தை எங்களுக்கு மேற்புறத்திலே இருந்து நோக்குகின்ற போது காணக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாடி மத்திய பகுதியில் இருப்பது கண் இரண்டாவதாக அதை சூழ இருக்கின்றது கண் சுவர் மூன்றாவதாக நாங்கள் சோ நோக்கினால் இந்த சுருள் சலாகைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த முகில் கூட்டங்கள் ஒரு வளைய வடிவிலே சுழற்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இது ஒரு சூறாவளியினுடைய நிலை குத்து வட்டு முக தோற்றம் அப்போ மேலெழுந்து வருகின்ற அந்த வழி மேற்பரப்பிலே இவ்வாறு சுழற்சி அடைந்து நிற்கிற அந்த பரப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது அந்த கூட்டம் அங்கே மேற்புறத்திலே அதற்கு கீழே தான் இந்த படைகளாக சுருள் சலாகைகள் காணப்படுகின்றன அதை நாங்கள் தெளிவாக பார்க்க எனவே இந்த ஒவ்வொரு விடயங்களையும் தனித்தனியாக நாங்கள் இப்பொழுது நோக்கலாம் முதலாவது சூறாவளியின் கட்டமைப்பில் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அதில் கண் என்றால் என்ன அதை நாங்கள் வரையறுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது கண் கண் சுவர் சுருள் சலாகை மூன்று முக்கியமான விடயங்கள் இந்த சூறாவளையினுடைய கட்டமைப்பிலே காணப்படுகின்றது எனவே இந்த சூறாவளியினுடைய கட்டமைப்பிலே கண் என்றால் என்ன என்பதை இப்பொழுது வரை வரத்து நாங்கள் கூற வேண்டும் எனவே இந்த சூறாவளியின் மத்திய பகுதியில் வழி சுழற்சியுடன் மேலெழும் போது தோன்றும் உருளை வடிவான முகித் தொகுதியின் நடுப்பகுதி உருளை வடிவாக மேலெனை மேல் நோக்கி எழும்புகின்றது சுழற்சி நடக்குது பிறகு மேல் நோக்கி அது நகருகின்றது அது ஒரு உருளை வடிவத்தில் இருக்குது அப்படி இருக்கிற அந்த முகில் கூட்டத்தின் மத்திய பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த பகுதி நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் கண் நடுவில் இருக்கின்ற அந்த பகுதி தான் கண் அப்போ சுழற்சி அடைந்து மேல் நோக்கி என்ன செய்யுது முகில் கூட்டம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது இந்த மத்திய பகுதியில் இருக்கிற அந்த நடுப்பகுதி தான் கண் அப்போ வடிவ விளங்குதோ கண் அண்டா என்னென்று ராய்ட் அப்போ சூறாவளி இந்த கண் அண்டா எத்தனை கண் இருக்கும் எங்களுக்கு எத்தனை கண் அண்டு தெரியுமோ வடிவா பேருங்கோ உங்களுக்கு எத்தனை கண் இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது தானே கண் வடிவா தெரியுது தானே எத்தனை ரெண்டு ஆனால் சூறாவளிக்கு எத்தனை கண் சொல்லுங்க வாப்பா நீங்கள் எங்கே இருக்கா சொல்லுங்க வா சூறாவளிக்கு எத்தனை கண் இப்போ படித்த நாங்கள் வடிவா ஜோதி சொல்லுங்க எத்தனை ஒரு கண் தான் இருக்கு எங்களுக்கு எத்தனை ரெண்டு சரி தானே அப்போ இப்படி கண்ணை பார்த்தீங்கண்டா சூறாவளியின் கண் ஒன்று மறக்கக்கூடாது மத்திய பகுதியில் இருக்கும் நடுப்பகுதியில் இருக்கிற அந்த சுழற்சி அடைந்து மேலெழுகின்ற முகில் தொகுதியின் மைய பகுதியில் இருக்கிற நடுப்பகுதியில் இருக்கிற தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் சூறாவளியின் கண்ணன்னு சொல்லுவோம் விளங்குதோ வடிவா ரைட் 
அடுத்தது இந்த கண்ணிந்திய அமைப்பு எப்படி இருக்க போகுது எவ்வளோ தீசம் எவ்வளோ பிரதேசத்தை உள்ளடக்கினதாக இருக்க போதுன்றதை நாங்கள் பார்க்கணும் மெயின் என்ன கண்ணண்டா நாங்கள் கழிப்போம் இப்படி குட்டியாக சின்னனா அப்படி இருக்கிறது தான் கண்ணண்டு அது இல்லை இது சூறாவளி எங்கட சைஸ் ஆகுது நாங்கள் என்ன ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் என்ன ஆறாடி ஆனால் சூறாவளி எவ்வளவு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வடிவாக பாருங்க என்னண்டா இந்த கண் மத் மத் என்னது மையத்தில் இருந்து எவ்வளோ தேசம் முப்பது தொடக்கம் அறுபது கிலோமீட்டர் இன்னடா இது முப்பது அடக்கம் அறுபது கிலோமீட்டர்னா எவ்வளோ பெரிய ஏரியா ஆ அவ்வளவு தூரத்திற்கு பெரிதாக இந்த கண் அமையும் சாதாரணமாக யோசிச்சுடாதீங்க கண் என்னது மைய பகுதியிலே இருந்து அந்த சுழற்சி அடைந்து மேலே எழுகின்ற அந்த முகிற் கூட்டங்களுக்கு இருக்கிற அந்த உருளை நடுவில் இருக்கிற அந்த மைய பகுதியில் இருக்கிற கண் முப்பது அடக்கம் அறுபது கிலோமீட்டர் பரந்த பிரதேசத்தை உள்ளடக்கியது சாதாரண விஷயம் இல்லை முப்பது அடக்கம் அறுபது கிலோமீட்டர் என்றால் பாரிய பிரதேசம் அப்போ அதுக்குள்ள தான் இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் தான் என்ன சொல்லுவோம் கண் என்ற அந்த சூறாவளி இந்த அமைந்திருக்கிறது அப்போ சூறாவளி எப்படி சைஸாக இருக்கும் கண்ணை நாங்கள் பார்த்துறாங்களோ எப்படி இருந்தது மேலேருந்து பார்க்க ஒரு குட்டியாக கருப்பாக நடுவில் இருக்கிற துவாரமாக அது நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறத நாங்கள் முதல் பார்த்துனாங்க அப்போ அந்த சைஸோட அப்படியே எங்கே சூறாவளி எப்படி இருக்க மட்டும் விளங்குதோ இதை போல் எத்தனை மடங்கு பல 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 மடங்கு பாரிய பிரதேசத்தை உள்ளடக்கி தான் சூறாவளி வீசும் விளங்குதோ வடிவா அப்போ சூறாவளின்னு ஒரு கரை வந்து முட்டி மோதினாலே எங்களுக்கு பெரிய பரந்த பிரதேசத்தை அது உடைமைகளை சேதப்படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது சரிதானே அப்போ நாங்கள் இப்பொழுது அடுத்த விஷயம் அதில் பார்த்தீங்கன்றா இந்த மழை அற்ற என்னது மேகங்கள் அற்ற லேசான காற்றை கொண்ட அந்த மத்திய பகுதியில் இருக்கின்ற பிரதேசத்தை தான் நாங்கள் என்ன சொன்னாங்க கண் வடிவா விளங்குதோ மழை இருக்காது மேகங்கள் இருக்காது என்ன இருக்கும் லேசான காற்று அங்கே ஒரு அமைதியான லேசான காற்று அவ்வளோதான் அப்போ பிரதேசம் முப்பது அடக்கம் அறுபது கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் வடிவா விளங்கிட்டு கண்ணண்டா என்னண்டு கண்ணுக்குள்ளே என்ன நடக்குது விளங்குதா ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த கண்ணை பாருங்க இதில் இந்தா இந்த கண் நகர்ந்து 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 இந்த மையம் என்ன மாறி மாறி கொண்டு நகர்றதை பார்க்கலாம் அந்த முகில் தொகுதிகள் மற்றது என்ன மாதிரி மாறி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றதை பார்த்துருக்குறோம் மேலே இருந்தெடுத்த ஒரு இலங்கை மே இலங்கைக்கு மேலே உருவான ஒரு சூறாவளியினுடைய செய்மதியினுடைய தோற்றம் அந்த தோற்றத்தில் பார்த்தீங்கன்றாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அது நகர்கின்ற திசைகள் இது தொடர்பாக இந்த வீடியோ அமைந்திருக்கிறது அதில் மத்திய பகுதியில் இருக்கிறது கருமையாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அமைப்பை பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரிதானே அப்போ அந்த முகில் கூட்டங்கள் எவ்வாறு மாற்றம் அடைந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை காட்டுகின்ற ஒரு காணொளி இது இலங்கைக்கு மேலே இருக்கின்ற போது செய்மதியினால் படம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதனுடைய பிரதேசத்தை பார்த்தீங்கண்டா இலங்கை என்ற எவ்வளோ முக்கால்வாசி பிரதேசம் இதில் ஸ்லைட்டாக அது மத்திய பகுதி இங்கே இருக்குது அப்போ மத்திய பகுதி இந்த இடத்துல இருக்குது இலங்கைன்ற அரவாசி ஏரியாவுக்கு மேலே முக்கால்வாசி ஏரியாவுக்கு அதிண்ட பக்கப்புறமாக கவர் பண்ணுது அதாவது பக்கப்புறமாக அது பாதிக்கின்ற பிரதேசமாக இருக்கின்றது எனவே ஒரு சூறாவளின் சைஸை யோசிச்சிங்கண்டா இலங்கைன்ற சைஸ் அளவு கூட வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது அந்த அளவுக்கு பெருசு அதை விட பெருசு இங்கே பாருங்கள் இந்தியாவிலே எவ்வளோ தேசத்தை கவர் பண்ணுது கடலுக்குள்ளே எவ்வளோ அது வங்காள விரிகுடாலே எவ்வளோ பிரதேசத்தை க அது உள்ளடக்கி இருக்கின்ற தெளிவாக பார்க்கணும் விலங்கு தானே அப்போ இலங்கை என்ன அவ்வளவு எத்தனை கிலோமீட்டர் குறைஞ்சது என்ன முந்நூறு தொடக்கம் நானூறு கிலோமீட்டர் சைஸ் வரப்போது ஒரு பக்கத்தில் அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா அங்கால முந்நூறு நானூறு அப்போ எவ்வளோ வரும் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் ஆயிரத்துக்கு மேலே வரக்கூடிய ரேஞ்சில் அது பாதிப்பை நிகழ்த்தக்கூடிய பிரதேசங்களை கொண்டு அடக்கி உள்ளடக்கியது தான் என்ன வரும் சூறாவளி இருக்கும் சாதாரணமாக சின்னனா நாங்கள் மினி சூறாவளி என்று சும்மா வந்து சுழிக்காட்டு அடிச்சுட்டு போகிறதே சூறாவளி என்று சொல்கிறீங்களே நாங்கள் அதை தான் கூட பார்த்துருக்கிறோம் அதையும் பார்க்க போகிறோம் இனி காட்டுறேன்னா ரைட் அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் சூறாவளின்றி ஒரு கண்ணை பார்த்துட்டோம் இனி பார்ப்போம் கண் சுவரண்டா என்ன கண்ணுக்கு அடுத்ததாக அதை சுற்றி அமைந்திருக்கிற அந்த முகில் தொகுதி அப்போ கண் பகுதியை சுற்றி உருளை வடிவில் அமைந்துள்ள முகிற் கூட்டம் கண் சுவர் எனப்படும் என்னது கண் சுவரண்டால் கண் பகுதியை சுற்றி உருளை வடிவில் அமைந்த முகிற் கூட்டம் கண் சுவர் எனப்படும் அப்போ தெளிவாக விளங்குதோ ஏற்கனவே குறுக்கு வெட்டு என்ன நடுக்கு வெட்டு மோதத்தில் பார்த்துட்டாங்க என்னென்னத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்போ இப்போ கண் சுவரண்டா என்னென்று பார்த்துட்டேன் அப்போ இது கண் என்ற அந்த பிரதேசம் நாங்கள் சொன்ன அந்த முப்பது ரூபாய்க்கும் அறுபது கிலோமீட்டர் அந்த இருக்கின்ற பிரதேசம் சுற்றி அதற்கு வெளியில் என்ன வளைய அதாவது உருளை வடிவத்திலே அமைந்திருக்கின்ற 
முகில் கூட்டம் அதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் கண் சுவர் கண் அமைந்திருக்கிற இடத்த சுற்றி இருக்கிற முதலாவது அந்த முகில் கூட்டத்தை உருளை வடிவில் அமைந்த கூட்டத்தை கண் சுவர் என்று சொல்லுவோம் விளங்குதோ வடிவா ரைட் பெங்களுக்கு கண்ணை சுற்றி என்ன இருக்குது வடிவா ஜோசிங்க என்ன இருக்குது கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்கு இமை இருக்குது அதை சுற்றி தசைகள் இருக்குது அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் என்ன இருக்குது கண்ணை சுற்றி முகில் கூட்டம் கொண்டு இருக்குது அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் கண் சுவர் ரைட் அடுத்தது என்ன இது சுருள் சலாகைகள் என்னடா சுருள் சலாகைகளே என் சுருள் என்று வந்தது சுருள் என்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வட்ட வடிவத்திலே அப்படியே வளையம் வளையமா இருந்தால் நாங்கள் சொல்லுவோம் சுருண்டு இருக்குது சுருள் அண்டு சரிதானே சுருள் வில் என்ன சுருள் வில் என்றா படிச்ச நாங்கள் வெளியே புரியல என்ன சுருள் வில் என்ன இருக்குது என்னத்துக்கு பயன்படுது என்ன சந்தர்ப்பத்தில் விசைகள்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் வெவ்வேறு இடங்களில் படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ சுருளி வடிவத்தில் அதாவது சுருண்ட அமைப்பாக இருக்கின்ற அந்த வில் அதை எழுத்தாயும் என்ன செய்யும் அமைத்தினால் நான் செய்யும் பிறகு மீள பழைய இடத்துக்கு வரும் ஸ்ப்ரிங் என்று சொல்கிறோம் நான் அதை மாதிரி இங்கே சுருள் செலாகி என்றால் அப்படியே சுருளி வடிவத்தில் அடுத்தடுத்த படைகளாக வெளி நோக்கி என்ன இருக்குது காணப்படுற இந்த முகில் கூட்டங்களை கொண்ட தொகுதியை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் இப்போ சுருள் செலாகி என்றால் கண் சுவருக்கு வெளியே அமைந்த பலத்த காற்றும் மழையும் கொண்ட பிரதேசம் சுருள் சலாகைகள் எனப்படும் என்னது கண் சுவருக்கு வெளியே இப்போ நாங்கள் கண் பார்த்து கண் சுவர் பார்த்துட்டோம் அடுத்த பார்க்குறோம் என்ன கண் சுவருக்கு வெளியே இருக்கிற பிரதேசம் அதுதான் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற பிரதேசமாக இருக்கும் சூறாவளியின் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற பிரதேசமாக இருக்கிறது இந்த சுருள் சலாகைகள் கொண்ட பிரதேசம் எனவே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே அமைந்திருக்கிற பலத்த காற்று அது இந்த வேகம் உயர் வேகம் அந்த அளவில் இருக்கிற காற்றையும் மழையையும் கொண்ட பிரதேசம்தான் சுருள் சலாகைகள் எனப்படும் அப்போ தெலுங்கு விளங்குதோ யார் உங்களுக்கு பாதிப்பு தருவீங்க சூறாவளியில் சுருள் சலாகைகள் நான் அப்படியே சுற்றி சுழண்டு காற்று வீசுகின்ற அந்த பிரதேசமாக இருக்கும் எப்படி பல்லத்த காற்றாக இருக்கும் நாங்கள் அது எப்படி இருக்கும் என்றதை இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே தொடர்ந்து நாங்கள் நோக்கலாம் இந்த சூறாவளி எப்போ உருவாகும் என்னடா சூறாவளி சூறாவளி என்றாங்க இந்த சூறாவளி ஏன் உருவாகணும் எப்படி உருவாகுது என்ன காரணம் இதெல்லாம் அறிய தானே வேணும் நாங்கள் ஏன் விஞ்ஞான ரீதியாக நோக்கணுமல்லோ அப்போ தானே விளங்கும் எங்களுக்கு என்ன சும்மா சூறாவளி என்று சொல்லி படத்தையும் காடுனா காணும் ஏன் ஏற்படுதுன்னு யோசிக்க தானே வேணும் அதுதான் ஓ வாங்கோ பார்ப்போம் என்னண்டா பாரிய சமுத்திர பிரதேசமாக இருத்தலும் அதன் வெப்பநிலை கடல் மேற்பரப்பிலிருந்து அறுபது மீட்டர் ஆழம் எவ்வளவு அறுபது மீட்டர் ஆழம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது நீருக்கு இல்லை என்னது கடல் நீருக்கு இல்லை அறுபது மீட்டர் ஆழம் வரையில் இருபத்தேழு பாக செய்ய விட அதிகமாக இருந்தால் அந்த வெப்பநிலை நீரின்ற அங்கே என்ன வரும் இந்த தாளமுக்கம் உருவாகி அது மேலும் விரிவடைந்து மேலும் அதிகரித்து என்ன செய்யும் எங்களுக்கு இந்த சூறாவளி உருவாகிறது காரணமாக அமையுது அப்போ விளங்குதோ என்னென்று எங்கே பாரிய சமுத்திரம் இருக்கணும் எங்களுக்கு தானே இருக்குது என்ன இருக்குது எங்களை சுற்றி இருக்கிறதுல இந்த பயன கிழக்கு பக்கமாக இலங்கையை சுற்றி வங்காள விரிகுடா இருக்குது பெரிய சமுத்திரம் அங்கால இந்து சமுத்திரம் இருக்குது அப்போ இவ்வாறு பாரிய சமுத்திரத்துக்கு மத்தியில் இருக்கிற முது தான் எங்களோட இலங்கை அதனால் இங்கே என்ன வரும் சூறாவளி வாரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிக அளவில் காணப்படுது வேறுங்க விளங்குதோ வடிவா அப்போ நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி முன்னெச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேணும் அப்போ தான் என்ன செய்யலாம் இழப்புகள் உயிரிழப்புகள் உடைமை சேதங்கள் எல்லாவற்றை தவிர்க்கலாம் ரைட் அப்போ இப்போ பார்ப்போம் முதலாவது பார்த்துட்டோம் என்னது இருபத்தேழு பாசியை விட அதிகமாக எப்படி அந்த பரந்த பிரதேசமாக இருக்கிற பாரிய சமுத்திரத்தில் கடல் மட்டத்திலேருந்து அறுபது மீட்டர் ஆழத்துக்குண்டா அவ்வளவு அறுபதுண்டா அறுபது என்றால் நாங்கள் எவ்வளோ வேணும் கிட்டத்தட்ட மூன்று வருஷம் மூன்று அடி ஒரு மீட்டர் அப்போ அறுபது என்றா அவ்வளவு ஓ இருநூற்றி பத்துக்கு மேலே போ நூற்றி எண்பது அங்கே தசம் மூன்று படி பார்த்தாலும் இருநூற்றி பத்து அடி வரைக்கான ஆழத்துக்கு என்ன செய்ய போகுது இந்த வெப்பநிலை இருந்தால் அங்கே சூறாவளி தோன்றும் தாளமுக்கம் தோன்றி சூறாவளி தோன்றும் என்பது குறிப்பிடப்படும் இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்து கொள்ளுங்கோ வளிமண்டலத்தில் மேற்காவுகை ஓட்டம் என்ன மேற்காவுகண்டா ஏற்கனவே படித்த நாங்கள் முன்னுக்கு முதல் அலகுகளில் படிச்சிருக்கிறோம் மேற்காவுகண்டா என்ன ஓ அதாவது வந்து ஒரு மேற்பரப்பில் இருக்கிற அந்த வெப்பநிலை அதிகரிப்பு காரணமாக அதில் இருக்கிற வழி மேல் நோக்கி நகர அந்த இடத்துக்கு சூழ இருக்கிற இடத்துலேருந்து வழி நகர்ந்து வந்து நிரப்பும் அப்போ நாங்கள் தகனம் திங்களைகளில் வளிமண்டலத்தில் மேற்காவியோடு நடக்குது 
நீரை கொதிக்க வைக்கக்குள்ள நீருக்குள்ளே அந்த பாத்திரத்தில் நீருக்குள்ளே வெப்பத்தை பெற்ற மூலக்கூறுகள் மேலே நகர்ந்து குறைந்தது கீழ் நோக்கி வந்து இப்படியே சுழந்து நிகழும் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இங்கே முன்னுக்கு படிச்சுட்டோம் அப்போ மேற்காவுகி விட உங்களுக்கு தெரியும் தானே இந்த மேற்காவுகி ஓட்டம் நிகழ்ந்தால் வளிமண்டலத்தில் என்ன வருமா இந்த சூறாவளி உருவாகிற சந்தர்ப்பம் இருக்கு இப்போ மேற்காவு ஏற்படும் மேற்காவு ஓட்டம் வெப்பநிலை வேறுபாடு விரைக்கல விளங்குது தானே ராய்ட் அப்போ அடுத்தது பார்ப்போம் கிடையாக வீசும் காற்று அதிகரித்து அது நிலை குத்தாக திரும்பி கிடையா வாரால் என்ன செய்கிற நிலை குத்தாக திரும்பி வளைந்து பயணிப்பது மிக குறைவாக காணப்படுது நிலை குத்தாக திரும்பி வளைந்து பயணிப்பது குறைவாக இருந்தால் அங்கே சூறாவளி தோன்றும் இது மூன்று இருக்கு இன்னும் ரெண்டு இருக்கு பார்ப்போம் அப்போ இதுகளெல்லாம் சூறாவளி ஏற்படுறதுக்கு ஏதுவான காரணிகளாக இருக்கிறது சரியா பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்தோம் என்றால் நான்காவது விடியம் என்னது இந்த சூறாவளி உருவாக ஏதுவான காரணிகளில் நான்காவது பார்க்குறோம் தாளமுக்கம் உருவாகும் இடம் மத்திய கோட்டுக்கு அண்மித்த பிரதேசமாக இருத்த என்ன மத்திய கோடு உண்டா எங்கே கிடக்கு மத்திய கோடு மத்திய கோடு எங்கே இருக்கு மத்திய கோடு ஆ பூமியின்ற என்னது வட அரைக்கோளம் தென் அரைக்கோளம் அதுக்கு இடையில் இருக்கிறதுதான் என்னது மத்திய அப்போ இந்த மத்திய கோட்டுக்கு அண்மித்த பிரதேசத்தில் சூரியனால் கிடைக்கின்ற வெப்பம் சக்தி அதிக அளவில் நேரடியாக செங்குத்தாகப்படுகின்ற காரணத்தினால அந்த கதிர்களில் இருந்து வெப்பத்தை பெறுகின்ற பிரதேசமாக அமைந்திருக்கு எனவே அந்த வெப்பத்தை பெற்ற வெப்பத்தை என்ன இந்த சூறாவளியின் ஊடாகத்தான் மற்ற இடங்களுக்கு அது பரவலடைந்து செல்வதற்கு வழி சமைக்குது ஒரு பக்கம் ஆனால் எங்களுக்கு பாதிப்பே அதிக அளவிலேயும் ஏற்படுத்துது அதையும் நாங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ இப்போ பார்ப்போம் மத்திய கோட்டுக்கு அண்மித்த பிரதேசமாக இருக்கிறது என்ன சூறாவளி ஏற்படுறது சாக்கு அப்போ இலங்கை எங்கே இருக்குன்னு தெரியுந்தானே உங்களுக்கு ஓ ஆனவடியால் இந்த மத்திய கோட்டை அண்மித்திருக்கிற நாடுகளும் சமுத்திரங்கள்லையும் தான் என்ன செய்யும் இந்த சூறாவளி உருவாகிறதுக்கான ஏதுவான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அந்த நாடுகள் தான் பாதிக்கப்படுறதுக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது எனவே அடுத்ததை பார்ப்போம் சமுத்திர மேற்பரப்பில் இருந்து வளிமண்டலத்தில் அது இந்த வளிமண்டலத்தின் சாரிடப்பதன் மேல் நோக்கி செல்லும் போது அறுபது சதவீதத்திலும் அதிகமாக அதிகரித்த இப்போ என்ன செய்தால் சமுத்திரத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து செல்லும் போது அறுபது வீதத்திலும் அதிகமாக என்னது இந்த சாரிடப்பதன் சாரிடப்பதன்டா அதில் வளிமண்டலத்தில் கொண்டிருக்கிற அந்த நீராவின் அளவு உயர்வாக இருக்கின்ற போதுதான் இந்த தாளமுக்கம் உருவாகின்றது எனவே அது அதிகரிச்சுண்டு போ நான் மேலே போக போ அங்கே என்ன வரும் இந்த சூறாவளி ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் ஐந்து படிச்சிருக்கிறோம் சரியா இந்த ஐந்தை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் எப்பப்போ இந்த சூறாவளி உருவாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை கவனித்து கொள்ளும் சரியா அப்போ கவனித்தோம்னு சொன்னால் அதில் நாங்கள் நோக்க வேணும் ஐந்து விடியங்கள் இப்போ நாங்கள் அடுத்த விடியத்துக்கு வரலாம் என்ன அடுத்த விடியம் அஞ்சும் வந்துடுச்சு சரி சரி இப்போ என்ன சூறாவளி என்றா என்ன எப்படி உருவாகுது அது உருவாகினா எப்படி எப்படி அதனுடைய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்றெல்லாம் பார்த்தனா சரியா அப்போ இந்த கட்டமைப்புகளில் என்னென்ன மாதிரியான விடயங்கள் இருக்குது என்றதெல்லாம் நோக்கி நாங்கள் இனி நாங்கள் அந்த சூறாவளி ஏற்படுறதுக்கு என்ன ஏதுவான காரணிகளாக இருக்குது இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் சூறாவளிகள் உருவாகும் என்பதற்கான ஏதுவான காரணிகள் பார்த்தனா இப்போ ஐந்து வகையான காரணிகள் பார்த்துருக்குறோம் இதில் ஐந்தாவது என்னது சாரீர பதனை அறுபது வீதத்தை விட கூடினால் என்ன வருமா சூறாவளி வருமா விலங்குதோ வடிவா ராய்ட் அதை விட மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையில் என்றால் இலங்கை போன்ற நாடுகள் மத்திய கோட்டை அண்மித்திருக்கின்ற நாடுகளில் தான் இது பாதிப்பை ஏற்படுத்த போகுது ஏன்னா அந்த சமுத்திரங்கள் தான் இது உருவாகும் ஒரு தாளமுக்கம் உருவாகிறது ஒரு நிலப்பரப்பில் உருவாகிற சந்தர்ப்பம் மிக குறைவு எங்கே கடை அதாவது சமுத்திரங்களில் தான் அது உருவாகின்றது என்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த தகவல்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரி இப்படி தாளமுக்கம் வந்தால் என்ன நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன நடக்குது தாளமுக்கம் வந்தால் வீட்டு இருக்கைகளை தெரியும் தானே நியூஸில் என்ன போகும் வானிலை அறிக்கைகள் எல்லாம் போகும் அல்லது முன்னறிவித்தல் எல்லாம் கொடுப்பாங்கள் என்னத்துக்கு நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது தாளமுகம் வந்திருக்குது அதனால் என்ன செய்யுது மழை தொடர்ந்து பெய்தால் சில பேர் கதைப்பிடம் வயது வந்த ஆக்கள் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லுவாங்க ஓ என்ன நியூஸில் என்ன பேப்பர்லையும் போடுவாங்க என்னண்டு ஓ என்ன தாளமுக்கம் காரணமாக என்னது வங்காள விரிகுடாவில் உருவான தாளமுக்கம் காரணமாக தொடர்ந்து 
மேலும் மூன்று நாட்களுக்கு அல்லது ஐந்து நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் அப்படி என்று சொல்வான் என்ன சாத்திரமாக சொல்கிறது எப்படி அவங்க தெரிஞ்சது தாளமுகம் நீடிக்குமா இல்லையாண்டு இல்லாமல் எப்படி கண்டுபிடிச்சு நாம் அதுதான் முக்கியம் என்னென்று அதுதான் இந்த விஞ்ஞான ரீதியான இந்த செய்மதியினூடாக புறப்பட்ட படங்கள் மற்ற தகவல்கள் சாரீரப்பதன் என்ன வெப்பநில வேறுபாடுகள் இவை எல்லாம் அளவிடப்பட்டு தான் அவற்றை தொகுத்து அதில் இருந்து தான் இந்த வானிலையை என்ன எதிர்வு கூறல் என்றது எங்கட என்னது வானிலை அவதான நிலையம் என்று இருக்குது வளிமண்டல விலையல் திணைக்களம் என்று இருக்குது இவைகளின் ஊடாக எங்களுக்கு முன்னறிவித்தல்கள் தரப்படும் சரிதானே அப்போ நாங்கள் தெளிவாக அவற்றை விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும் அதுக்கு இந்த விஞ்ஞான ரீதியான ஓ விஞ்ஞான ரீதியான முறைகளும் அதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த கருவிகளும் அந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளும் தான் இவ்வாறான எதிர்வு கூறல்களை நாங்கள் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவுது அதன் ஊடாக நாங்கள் இழப்புகளையும் சேதங்களையும் தவிர்த்து கொள்றதோட குறைத்து கொள்ள முடியும் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் எனவே அதில் இருந்து நாங்கள் இயன்ற அளவுக்கு எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் எனவே இந்த சூறாவளி ஏ ஏற்படுவதற்கு ஏதுவான காரணிகளை பார்த்து விட்டோம் இனி இந்த சூறாவளி தொடர்பான அடுத்த விடயத்திற்கு செல்லலாம் ரைட் இந்த சூறாவளி ஒன்று வந்துடுச்சு அது என்னடா இது சூறாவளி வந்துடுது அடிக்குது அடிக்குதுண்டா சும்மா பார்த்தா எங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சூறாவளி என்றா என்னன்னு தெரியாது ஆனால் இந்த சூறாவளின்ற நிகழ்வுகளை நாங்கள் நோக்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என்னது சூறாவளின்ற நிகழ்வுகளை நோக்கினோம் என்று சொன்னால் அந்த சூறாவளியில் பாருங்கள் இதில் வெவ்வேறு காட்சிகள் இங்கே உங்களுக்கு காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த முதலாவது ஒரு காட்சிகளையும் நீங்கள் நோக்கலாம் இந்த காற்று வீசுகின்ற வேகத்தை இந்த மரங்களினுடைய இலைகள் மரங்களினுடைய இலைகள் நகர்கின்ற அந்த வேகத்தை வைத்து நீங்கள் அளவிடலாம் அந்த எவ்வளவு வேகமாகவும் விரைவாகவும் உதைப்பாகவும் இருக்குது காற்றினுடைய வேகத்தை அப்போ இவ்வாறு பலத்த காற்று வீசுகின்ற போதுதான் அங்கே சூறாவளி என்றா என்ன செய்யும் இப்படியான பலத்த காற்று இருக்கும் ஆனால் அங்கே இருக்கா சூறாவளியில் ஒரு இடத்தை இருக்காதுன்னு சொன்னான் இந்த இடத்துல சூறாவளியில் இருக்கிற மத்திய நடுப்பகுதியில் இருக்கிற சூறாவளி இந்த கண் என்ற அந்த பிரதேசத்தில் இப்படி பலத்த காற்று இருக்காது மேகங்கள் இருக்காது அப்படியான ஒரு பிரதேசம் ஒன்று வேறு அதை இங்கே கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ சூறாவளியின்ற பாதிப்பான பிரதேசம் சுருள் சலாகைகள் இருக்கின்ற அந்த பிரதேசத்தில் எப்படி இருக்க போகுது நிகழ்வுகளை பார்த்தீங்கண்டா இப்படி தான் என்ன செய்யும் மிக வேகமான காற்று அப்போ இந்த வேகமான காற்றினால் என்ன பாதிப்பு வரும் நினைக்கிறீங்கள் சொல்லுங்க வா வேகமான காற்றினால் என்ன பாதிப்பு வரும் மழை ஒரு பக்கம் அதிக அளவு மழை வீழ்ச்சி அந்த மழை வீழ்ச்சி இருக்கே என்ன செய்யும் மண்ணில் அதிக அளவு நீர் கூடிய அளவுக்கு வருகின்ற போது அதனுடைய இறுக்கம் அந்த இறுக்கம் குறைவடைந்து மரங்கள் வந்து அதிக அளவில் காற்று வீசுகின்ற போது சரிந்து விழுகிறது அல்லது முறிவடைந்து விழுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள்லாம் இருக்குது அதன் ஊடாக பாதிப்புகள் வரும் அதே போல் அந்த எங்களுடைய உடமைகளில் யோசிச்சோம் என்று சொன்னால் வீடுகள் கூரைகள் அதில் தகரங்கள் மற்றது வாகனங்கள் போன்றவை கூட இந்த பலத்த காற்றினாலே அடித்து செல்லப்பட்டு தூக்கி வீசப்பட்டு அல்லது எடுத்து செல்லப்பட்டு என்ன இடத்த வீசப்பட்டு இவ் இவ்வாறு பல்வேறு பட்ட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அதை நாங்கள் பல வீடியோக்களின் ஊடாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் வடிவாக அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மரத்தினுடைய அசைவும் அந்த ஒரு துணி எவ்வளவு வேகமாக அசைகின்றது போன்ற சில காட்சிகள் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டது எனவே இந்த சூறாவளி ஏற்படுகின்ற போது காற்று ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற பிரதானமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அதனுடைய சுழற்சி வேகமாக அது சுழன்று அடிக்கின்ற வேகம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது அதனுடைய சக்தி எனவே அந்த வேகமாக அது இயங்குகின்ற போது பொருட்களை என்ன செய்யும் அதனோடு எடுத்து செல்கின்ற இயல்பும் காணப்படுகின்றது அதை விட இந்த இடத்திலே நாங்கள் இன்னும் பல விஷயங்களை நோக்கலாம் மழை அதிக அளவில் பெய்கின்றதாலே வெள்ள பெருக்கு ஏற்படலாம் அல்லது என்ன ஏற்படலாம் அங்கே அந்த மழை வீழ்ச்சினாலே அந்த நிலத்தினுடைய இறுக்கமான தன்மை அதாவது இழக்கமான தன்மை ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் நீர் அதிக அளவிலே இருக்கின்ற போது அது ஏற்படும் எனவே அதன் ஊடாக கட்டிடங்கள் கூட என்ன செய்யும் இழக்கம் அந்த இறுக்கமற்ற இருக்கிறதாலே அவற்றினுடைய மண் அரிக்க 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 கட்டிடங்களும் அரிக்கப்பட்டு வெள்ளப்பெருக்கோடு அடித்து செல்லப்படுற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது இந்த சூறாவளியினால் அப்போ நாங்கள் பல்வேறு விடயங்களை நோக்கணும் ஏனென்றா இந்த சூறாவளி எப்படியான பாதிப்புகளை கொண்டிருந்தது நாங்கள் 
தெளிவ அவதானிக்கணும் அப்போ நீங்கள் நியூஸில் வடிவாக பார்த்து கொண்டிருந்தீங்கண்டா ஒவ்வொரு வகையான வெவ்வேறு வட இடங்களில் இருக்கிற சூறாவளிகள் வேறுபட்ட பேர்களாலே அழைக்கப்படுது சரிதானே அப்போ அதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்ப்போம் சரி அடுத்தது பேரம் வந்து காற்றினுடைய வேகம் எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி அடித்து செல்லப்படுது அப்போ தெளிவாக பேரங்கும் அதில் என்ன செய்து மரங்களுடைய இலைகளுடைய அப்போ இலைகள் என்ன வேகமாக எவ்வாறு ஒரு பக்கத்தில் இருந்து அடுத்த எதிர்பக்கத்துக்கு அப்படியே அடித்து அவ்வளவு உதைப்பை கொடுக்கின்றது இந்த காற்று அதே நேரம் அந்த பொருட்களை பாருங்கள் அதில் அடித்து செல்லப்படுகின்ற அந்த காற்றோடு அடித்து செல்லப்படுகின்ற இலைகள் சருகுகள் மட்டுமல்ல பொருட்கள் கூட அடித்து செல்லப்படுவதை நாங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் எனவே பல பொருட்கள் அது காற்றினாலே எடுத்து செல்லப்படக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கின்றன கூரைகள் தகடுகள் இவ்வாறு பல பொருட்கள் அதனுடைய வேகத்தை காட்டுவதற்காக இந்த காணொளி உங்களுக்கு இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே தெளிவாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் எவ்வாறான தாக்கத்தை எவ்வளவு சக்தியோட அந்த காற்றினுடைய வேகம் உதைப்பு எப்படி இருக்கின்றதை மலிவாக பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போ நாங்கள் நின்றா எங்களை கூட என்ன செய்யும் அடித்து செல்ல தண்டுகின்ற அந்த இயல் நாங்கள் சும்மா வெளியிலே ஒரு வெளியான விரயத்தில் போகும்போது வேகமாக காற்று அடிக்கின்ற போதே எங்களுக்கு உதைப்பு வரும் குடியே பிடிச்சோம்னே குடியே அடுத்த பக்கமாக திருப்பி அல்லது பிடுங்கி கொண்டு போய் இப்படி பல்வேறு நிகழ்வுகளை நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்கள் ஆனால் சூறாவளியை சந்திக்கல அது இன்னும் வேகமானது பல பல மடங்கு வேகம் எனவே அந்த வேகத்தின் போது என்ன செய்து பாரிய சேதங்கள் உருவாக்கப்படும் உடமைகளுக்கு சேதங்கள் வரும் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படும் எனவே மரங்கள் முறிவடையலாம் இந்த பொருட்கள் அடித்து செல்லப்படலாம் கட்டிடங்கள் ஒடியலாம் உயிர் அங்கிகள் விலங்குகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த காற்றினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்ததை பார்க்கலாம் இது ஒரு சூறாவளி அல்ல இதை சொல்லுவோம் மினி சூறாவளிகள் இது ஒரு சின்ன ஒரு அமுக்க வேறுபாட்டினால் உருவான ஒரு சின்ன நிகழ்வு உண்டு இதை நாங்கள் சூறாவளி என்று சொல்வது அல்ல இது மினி சூறாவளி என்ன சுழிக்காற்றுன்னு சொல்லுவோம் இதை என்ன சொல்கிறோம் சுழிக்காற்று இது ஒரு சின்ன பிரதேசத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொஞ்சத்தில் மட்டும் ஏற்படுது இந்த சுழிக்காற்று சூறாவளி அல்ல வழிவாக விளங்கிக் கொள்ளணும் சூறாவளி வேறு சுழி காற்று என்பது மிக மிக சிறிய ஒரு சின்ன இதில் எல்லாம் அந்த மலை முகில்கள் இதுகளெல்லாம் கணக்க இல்லை தாள அமுக்கம் காரணமாக இங்கே ஒரு சுழி காற்று ஒன்று உருவாக இதுதான் அடிக்கடி எங்களை நாட்டில் நிகழ்கின்ற ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது சூறாவளி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு தடவை தான் எங்களை தாக்குகின்ற சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படுகின்றது ஆனால் இது இடைக்கிடை ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது இதில் இருக்கிறத நாங்கள் சூறாவளி என்று சொல்வதல்ல தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வோம் அப்போ இதை சொல்லுவோம் சுழி காற்று அதை சுற்றி இருக்கிறதா இப்போ என்ன பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுழன்று கொண்டிருக்கு அந்த காற்று மத்திய பகுதியில் இருக்கு அது சுழறு இதை சுழி காற்றுன்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ இது சூறாவளி என்று போன்று யோசித்து கொண்டு ஒன்றோடு ஒன்று என்ன முரண்பட்டதாக இருக்குது என்ன பெரிய பிரதேசம் என்றார் இங்கே ஒரு சின்ன குட்டி பிரதேசமாக இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களோ அது இல்லை அதுதான் இல்லை என்னது சூறாவளி இல்லை விளங்குதோ வடிவா ராய் இது மாதிரியே தான் அதே மாதிரியான இன்னொரு நிகழ்வு உண்டு என்ன அப்போ இங்கேயும் அந்த காற்று என்னமே இது சுழி காற்று உண்டு அப்படியே வேகமாக அடித்து என்ன செய்யுது அதில் பாருங்கள் அந்த சுழி காற்றுக்கே என்ன செய்யுது எங்களுடைய கோலி போஸ்ட் அதாவது வந்து கூட என்ன எங்களுடைய உதவி பந்தாட்டை மைதானத்தில் இருக்க கோல் போஸ்ட் என்ன செய்யுது நகர்ந்து கொண்டு இருக்கு அப்படியே அந்த காற்றோடு சேர்ந்து நகர்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இது ஒரு வகையான சுழி காற்று ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அது இல்லாமல் போயிடும் எனவே இதுகளெல்லாம் சூறாவளி அல்ல விளங்கி கொள்ளணும் வேறு பாட்டுக்காக தான் இதில் அவற்றை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கிறோம் எனவே சூறாவளி இவ்வளவு பாரிய பெரிய பிரதேசத்தை கொண்டதாக இருக்கும் பாதிப்புகளும் பெரிய அளவில் இருக்கும் அதை நாங்கள் எங்களோட பிரதேசம் அதுக்குள்ளே அகப்படுகின்ற போது தான் அந்த பாதிப்புகளை உணர முடியும் சரி அப்போ நாங்கள் இதை சொல்லலாம் என்னென்ன சூறாவளி என்று குறிப்பிட முடியாது சுழி காற்று என்ற ஒரு வகைகளில் வரும் இது இடைக்கிட எங்கள நாட்டில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிகழ்வு சரி அடுத்த விஷயத்துக்கு வரலாம் ரைட் சூறாவளி எப்படியான பாதிப்புகளை எங்கட நாட்டில் இலங்கையில் எவ்வாறான பாதிப்புகளை முந்தைய காலங்களில் இருந்து ஏற்படுத்தி வருகின்றது என்றத உரிய முறையில் வருடங்கள் தொடக்கம் எப்படியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு அட்டவணை ஒன்றை காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றேன் எனவே இந்த அட்டவணையின் ஊடாக எங்களுக்கு சில சில என்னது சின்ன 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 இல்லை நீங்கள் பிறக்க முன்னம் இல்லை நாங்கள் பிறக்க முன்னம் அந்த காலத்தில் வந்த தரவுகளை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் தொகுத்து இங்கே வழங்கியிருக்கிறோம் எனவே இந்த 
அட்டவணையின் ஊடாக உங்களுக்கு சில விடயங்களை நாங்கள் இங்கே என்னுடைய பாதிப்பு என்ன என்பதை விளங்கிக் கொள்வதற்காக இந்த தரவுகளை இங்கே தொகுத்திருக்கின்றோம் பாருங்கள் முதலாவது அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் திருகோணமலையை தாக்கி ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் இறப்புகளை சந்திச்சிருக்கின்ற ஒரு சூறாவளியாக மறக்க முடியாத நிகழ்வாக இருக்கிறது அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெற்றிருக்கின்றது எனவே மட்டக்கிளப்பில் நிகழ்ந்திருக்கிறது இங்கேயும் தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் பாரிய சேதங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது தவிர தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு மீண்டும் நவம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டு தாக்கி இருக்கிறது பொத்துவில் நாலு பேர் இறப்பு இதே போல் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தாறு திருகோணமலையில் பதினேழு பேருடைய இறப்பு எனவே இந்த ஒவ்வொரு இடங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு எங்களுடைய நாட்டினுடைய கிழக்கு பிரதேசம் அதாவது வங்காள விரிகுட அமைந்த பகுதியில் அந்த சமுத்திரத்துக்கு அண்மையில் தான் இருக்கு இந்த பிரதேசங்கள்லாம் இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரிய பெரிய அளவில் எனவே இந்த கம் ஆரம்பத்திலே அதிக அளவான பாதிப்பாக தெரியும் அறுபத்தெட்டில் எழுபத்தெட்டு அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சோண்டு போகும் இப்போ அதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இந்த சூறாவளி வரப்போகுது நிகழப்போகுதுன்னு சொல்லி முன்னேற்பாடாக பாதுகாப்பான இடங்களில் நாங்கள் இருப்பதன் ஊடாக பல இழப்புகளை தவிர்க்க முடியும் எனவே முன்னுக்கு இந்த வானிலை அறிக்கையின் ஊடாக உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது மழை வரும் இப்படி சூறாவளி வர்றது இருக்குது தாளமுக்கம் இருக்குது ஆனவே பாதுகாப்பாக இருந்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிடுவார்கள் எனவே அதை பின்பற்றுகின்ற போது அனாவசியமாக ஏற்படுகின்ற இந்த இழப்புகளை குறைத்து கொள்ள முடியும் அதற்கு இந்த தொழில்நுட்ப ஊடக சாதனங்கள் எங்களுக்கு பாரிய பங்களிப்பையும் இந்த விஞ்ஞான செய்மதிகள் ஊடாக அல்லது அதனுடைய படங்கள் அது தொகுப்புகளின் ஊடாக பெறப்பட்ட தகவல்களும் எங்களுக்கு உதவுகின்றது எனவே இந்த அட்டவணையின் ஊடாக நீங்கள் விளங்கி கொண்டிருப்பீர்கள் எப்படியான பாதிப்பு ஏற்படும் என்று சரியா நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு வரலாம் இலங்கையில் இந்த சூறாவளி எப்படியான முறைகளில் எந்தெந்த காலங்களில் தாக்கினு பார்த்தினாங்கள் அவற்றின் பாதிப்பு உயர்வாக இருக்கிற சூறாவளிகள் என்னென்னு பார்த்தினாங்கள் அதிலையும் வேறு சூறாவளி நிகழ்வுகளையும் பார்த்துருக்கலாம் எனவே இலங்கையில் அந்த மே இலங்கையினுடைய எந்த பகுதிகளை கடந்து இந்த சூறாவளி நகர்கிறது என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது நோக்கலாம் இந்த படத்திலே நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் எனவே கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இலங்கையினுடைய கிழக்கு பிரதேசத்தை இருந்து அதிக அளவான சூறாவளிகள் ஊடறுத்து இலங்கையின் ஊடாகவும் அதனுடைய பக்கப்புறமாகவும் நகர்ந்து சென்றிருக்கின்ற அந்த பாதைகள் இங்கே இந்த புள்ளி கோட்டினால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன அது வந்து அதனுடைய பாதிப்பு குறைவாக இருக்கின்ற அந்த சூறாவளிகளினுடைய பயண பாதை புள்ளி கோடுகளால் காட்டப்பட்டு அம்புக்குறியினால் அம்புக்குறியினால் திசை குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த சூறாவளியினுடைய நகர்வுகளை தெளிவாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் கிழக்கு புற பகுதியிலிருந்து தான் அதிக அளவான சூறாவளிகள் நகர்ந்திருக்கின்றன எனவே இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் மேற்கு பகுதியிலிருந்து நகர்ந்திருக்கின்றது அதுவும் ஒரு சிறிய தூரம் தான் நகர்ந்திருக்கின்றது அதனுடன் அது இல்லாமல் போயிருக்கின்றது எனவே அதைவிட சிவப்பு நிற கோட்டினால் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற மூன்று பிரதான சூறாவளிகளை நாங்கள் நோக்குகின்ற போதும் அவையும் கிழக்கு புறத்திலிருந்தே வருகின்றன அவற்றினால் அதிக அளவான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த கிழக்கு பக்கத்திலிருந்து உருவாகி அவை நகர்ந்து செல்கின்ற பாதை அதாவது இலங்கை வந்து ஒரு பாரிய சமுத்திரத்தின் மத்தியிலே அமைந்திருக்கின்றது என்பதனால் இது அதிக அளவில் சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்குவதற்கு ஏதுவான காரணியாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பாதிப்பு எவ்வாறு எங்களுக்கு குறைந்து கொண்டு இருந்தாலும் இப்பொழுது குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் எப்பொழுது அதிக அளவிலான பாதிப்புகள் இன்னும் வேற இருக்கின்றன என்பது எங்களுக்கும் தெரியாது அவதானித்து கொண்டிருக்கிறோம் கவனமாக கவனித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த அறிவிப்புகள் வருகின்ற போது நாங்கள் பாதுகாப்பாகவும் கவனமாக இருந்தால் அந்த இழப்புகளை தடுக்கலாம் வாருங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்லலாம் சரி சூறாவளி என்று ஒன்று நிகழ்ந்த பார்த்துறாங்க அதில் நிகழ்கிற அந்த நிகழ்வை சூறாவளியில் நடக்கிற அந்த அசைவை சுழற்சி அந்த முகில் கூட்டங்களுடைய அசைவை எப்படி நாங்கள் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பார்க்கலாம் என்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் வடிவாக கவனிங்கோ என்ன மாதிரி அதை செய்து பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவை என்றதை தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் இதை பார்த்த பின்னர் செய்து அந்த செயற்பாட்டை செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய சுழி அதாவது சுழன்று அசைகின்ற அந்த அசைவுகளை கண்ணால் நேரடியாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் வாங்க இப்பொழுது நாங்கள் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் இதில் பார்த்துக்கொள்ளுங்க சூறாவளியின் போது நிகழும் அசைவை வழியினுடைய அசைவை நீரை பயன்படுத்தி நாங்கள் செய்ய போகிறோம் 
அப்போ இந்த நீரை பயன்படுத்தி செ காட்டுகின்ற போது தேவையான பொருள் ஒரே அளவான ஊடு காட்டும் பிளாத்திக்கு பாத்திரங்கள் அதாவது போத்தல்கள் இரண்டு எடுத்து அதாவது உள்ளுக்கு ஒளி போகணும் அப்போ தான் நாங்கள் உள்ளுக்கு அந்த நிகழ்வு அந்த அதனுடைய சுழற்சியை அவதானிக்க முடியும் அந்த சுழற்சியை அவதானிக்க முடியும் எனவே அந்த சுழற்சியை அவதானிக்கக்கூடியதாக ஒளி ஊடு புகவிடக்கூடிய நிறமற்ற போ பிளாத்திக்கு போதல்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த விடயத்தை நிகழ்த்த போகின்றோம் எனவே அந்த ரெண்டு போதல்கள் அந்த போத்தலில் முக்கால் பகுதியை நீர் நாள் என்ற போன ஒரு போத்தில் அடுத்தது நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் இந்த நீருக்கு ஜாதியினும் ஒரு நிறம் ஒன்றை என்ன நிறம் எடுக்கலாம் வீட்டு என்ன நிறம் இருக்குது பேனையினுடைய மைய பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லையென்றால் நீளத்தை பயன்படுத்தலாம் அல்லது கோழி சாயம் என சொல்லப்படுகின்ற அந்த நிறம் ஊட்டுவதற்காக பயன்படுத்துவது அல்லது உணவுக்கு நிறம் மூட்டிகளாக பயன்படுத்துகின்ற சாயங்கள் ஏதாவது ஒரு சாயத்தினால அதுக்கு நிறம் ஊட்டும் ஏனென்றால் தனியே நீரை வச்சுருந்தால் என்ன தூய நீராக இருந்தால் அதில் என்ன இருக்க போதும் அதுக்கு நிறம் இருக்கா அதனுடைய அசைவை நாங்கள் ஊடு காட்டக்கூடிய இயல்பு இருக்கிறார தெளிவாக அவதானிக்க முடியாது எனவே அதை தெளிவாக அவதானிப்பதற்காகத்தான் அங்கே நிறம் ஊட்டல் என்ற செயற்பாட்டை நாங்கள் செய்கின்றோம் இப்போ நிறம் ஊட்டப்பட்ட நீராக இருந்தால் தெளிவாக அந்த அசைவுகளை அவதானிக்கலாம் ரைட் அப்போ இந்த நிறம் ஊட்டப்பட்ட அந்த இதுக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நிறம் ஊட்டாட்டி சிறிய நிறக்கணுதாசிகளை துண்டு துண்டாக பிச்சு போட்டு அல்லது வெட்டி வெட்டி போட்டு அதுக்க போட்டால் அந்த நீரோடு சேர்ந்து இந்த நிறக்கடுதாசிகளுடைய அசைவு நிகழ்கின்ற போதும் எங்களால் தெளிவாக என்ன செய்யலாம் அந்த நீரினுடைய சுழற்சி இயக்கத்தை அவதானிக்க சரியா ரைட் அப்போ நாங்கள் அடுத்தது பார்த்தோம் என்றால் பின் வெறும் போத்தலின் வாயை நீருள்ள போத்தலின் வாயுடன் நன்கு தொடர்புற வைத்து ஒட்டு நாடாவினால் ஒட்டி விடுதல் என்னது ஒட்டு நாடாண்டா சலவோ டேப் இருக்கு தானே ஓ சலவோ டேப் இருக்கு அந்த சலவோ டேப்பில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் என்ன செய்யப்படும் மூடிய நாங்கள் பூட்டி அதில் இறுக்கமாக வச்சு ரெண்டையும் ஒட்டு நாடாவில் ஒட்டி அது ரெண்டையும் இணைத்தல் அந்த போத்தில் ரெண்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்படும் ஒன்றுக்க நீர் இருக்குது நிறம் மூட்டப்பட்டது அல்லது கடுதாசி அந்த துண்டுகள் நிற கடுதாசியில் போட்டு அடுத்த பக்கத்தில் அதை மூடிக்கு மேலே அடுத்த போத்தில் தலைகளாக காட்டு வச்சு என்ன இந்த ஒட்டு நாடாவினால் ஒட்டப்புறம் நடுவில் என்ன இருக்கும் துவாரம் அதனூடாக ஒரு போத்துலேருந்து அடுத்த போதிலுக்கு நீர் செல்லக்கூடியதாக அமைந்திருக்க வேண்டும் அதில் கவனமாக இருக்கு ரைட் அப்போ இப்படியே ஒட்டியாச்சு அடுத்தது பின் நீர் கொண்ட போத்தலை வலஞ்சுழியாக சுழட்டுங்கள் என்னது நீர் கொண்ட போத்தில் வலஞ்சுழியாக சுழட்டி போட்டு மேலே நீர் இல்லை அதை அப்படியே தூக்கி காவிட்டனே அப்புறம் அடுத்த பக்கம் வைக்க மேலே இருந்து அந்த நீர் என்ன சுழட்டி விட்டது உள்ளுக்கு போத்திலுக்குள்ள சுற்றி கொண்டு அடுத்த போத்தில் கீழே இருக்கிற அந்த போத்திலுக்குள்ள நகரும் முதல் கீழே இருந்ததை நாங்கள் சுற்றி போட்டு தலைகளாக கவு கேட்கல மேலே ஒரு போத்தில் கீழே ஒரு போதில் இல்லை மேலே இருந்ததுக்குள்ளே இருந்து சுழியோடு அப்படியே சுழிச்சு கொண்டு கீழே அது ஓடுகின்ற ஐயா இதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அப்போ மேல் போத்தில் இருக்க பார்த்த மண்டா என்ன தெரியும் நாங்கள் சுற்றி விட்டதில் அந்த நீர் சுழி எவ்வாறு இந்த சூறாவளியில் நடக்கிற அந்த காற்றினுடைய அசைவை இந்த நீரில் நாங்கள் அவதானிக்கலாம் சரியா ரைட் அப்போ இந்த நீரிலே அவதானிக்கக்கூடிய அந்த சுழற்சி அந்த நிகழ்வை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் என்னத்தோட சூறாவளியில் நடக்கிற அந்த மலை முகில் கூட்டங்கள சுழற்சி அசைவோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் அதற்காகத்தான் இந்த செயற்பாடு சரி அதை பார்ப்போம் இருக்க என்ன சூறாவளி என்னது முதல் செயற்பாடு என்ன செய்கிறோம் எப்படி இருந்தது முதல் இது வந்து இங்கே கீழே தான் இருந்தது இந்த போதில் மேலே இருக்கிற போதில் முதல் கீழே இருந்தது அப்புறம் என்ன செய்கிறோம் கீழே இருக்கிற இந்த போத்தில் வந்து மாற்றி தலைகளாக மாற்றப்புறம் மாற்றி போட்டு நாங்கள் என்ன வந்து சாதுவா அப்படியே வலஞ்சுழியாக சுற்றி விட்டால் என்ன செய்யும் அப்படி சுற்றுறோம் ஒரு வலஞ்சுழியாக அல்லது இடஞ்சுழியாக சுற்றலாம் ஒரே மாதிரி இருக்க வேணும் இப்போ சுற்றி போட்டு விட்டால் மண்டா என்ன செய்யும் அந்த நீர் வந்து சுழற்சி அடைந்து கொண்டு இந்த கீழே அடுத்த போத்துலுக்குள்ளே நகரும் அப்போ இதை கீழே இருந்ததை மேலே திருப்பி போட்டு மேலே வந்துட்டுது அப்போ திருப்பி என்ன செய்கிறோம் அப்படியே ஒரு சுழற்சி ஒன்று செய்ய போகிறோம் செய்தால் அவை நீர் அந்த சுழற்சி அடைந்து கொண்டு வாரதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் சரிதானே அவதானிக்கலாம் கீழே எப்படி வருது இந்த போதில் தான் நான் அவதானிக்கணும் இந்த போதில் மேலே இருக்கின்ற அந்த போதில் அவதானிக்கின்ற போது அந்த சுழற்சியை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அவதானிக்கலாம் சரியா அப்போ இதோட நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன இருக்குது நிறைய விடயங்களை தாண்டி இருக்கிறோம் 
அடுத்ததா முக்கியமான ஒரு விடியம் இருக்கு என்னண்டா அதுதான் எங்கட இந்த வளிமண்டலத்தில் நிகழ்ப்ப செயற்பாடுகள் வானிலை அறிக்கைகள் இதுகளை தயாரித்து பாதுகாப்பு இருங்கோண்டெல்லாம் அறிவிக்கிறதுக்கு எங்கட அரசாங்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்பாக இருக்கின்ற வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அமைஞ்சிருக்கு அங்கே இருந்து தான் எங்களுக்கு என்ன வரும் இது தொடர்பான அறிவித்தல்கள் தொகுத்து எதிர்கூறல் எல்லாம் வரும் அதனுடைய முகவரியை கவனித்துக் கொள்ளுங்க முக்கியமாக தேவை என்னது வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் முந்நூற்றி எண்பத்தி மூன்று பௌத்தாலோக மாவட்டத்தை கொடும்பு ஏழு இலங்கையிலே அமைஞ்சிருக்கு அது ஒன்று அதுக்கு அப்பாறான தொலைபேசி இலக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஓ ஒன்பது நான்கு ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு ஒன்பது நான்கு எட்டு நான்கு ஆறு இது தொலைபேசி இலக்கம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் ஃபேக்ஸ் இலக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு ஒன்பது எட்டு மூன்று ஒன்று ஒன்று என்ற இலக்கத்தோட தொடர்பு ஃபேக்ஸ் மூலம் நாங்கள் தொடர்பு உழைப்பு எனலாம் அதே போல் இமெயில் தரப்பட்டிருக்கிறது இன்போ அட் மெட்ரோ டாட் ஜிஓவி எல்கே அப்போ இந்த இதன் ஊடாக நாங்கள் இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஃபேஸ்புக்கில் தொடர்பு கொள்வதுக்காக ஹெச்டி ஹெச்டிடிபிஎஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் எஸ்எல் மெம்இடி இபிடி அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த முகவரியோட வச்சு நாங்கள் தொடர்பு கொண்டோம் என்றா தொலைபேசி நூடாக எங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் என்றா நீங்கள் ஏதாவது பாதுகாப்பு அல்லது ஒரு வித்தியாசம் ஒன்று இருக்கண்டா நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை எந்த நேரமும் இருபத்தி நாலு மணத்தை அளவு பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே அந்த முகவரியை மீண்டும் ஆங்கிலத்திலே இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் விரும்பியவர்கள் அதை குறித்து கொண்டு நீங்கள் இந்த விடயங்களை இதனுடைய வலைத்தளத்திலும் சென்று பார்வையிடலாம் எனவே இவ்வாறு பெற்று உங்களை பாதுகாத்து கொண்டு உங்கள் சமூகத்தையும் பாதுகாத்து கொண்டு நாங்கள் இந்த அறிவை எங்களுக்கு உபயோகமான முறையிலே பயன்படுத்தி இந்த இயற்கை அனர்த்தங்களிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்து கொள்வதோடு அதில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை உணர்ந்து அனைவருக்கும் குறிப்பிட்டு நாங்கள் விடை பெறுகின்ற நேரம் வந்துவிட்டது எனவே பயன்பெறுவீர்கள் என நம்புகின்றேன் இந்த காணொலியிலே நீங்கள் பார்த்த விடயங்களையும் கேட்ட விடயங்களையும் கொண்டு இந்த காணொலியின் ஊடாக இயற்கை எண்ணத்தங்களிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பு பெறுவது என்பதை விளங்கி கொண்டு நன்றாக பயன்பெற வேண்டும் என கேட்டு விடை பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்